ఒక చిన్న పల్లెటూరు అందులో ఒక అందమైన కుటుంబం కానీ విధి ఆడిన వింత ఆట జయంగా ఆ ఇంట్లో ఒక పిల్లగాడు పంచాది పెట్టుకొని ఇల్లు ఇడిచిపోయిండు కరెక్టు ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత నేనేనమ్మా నీ కొడుకును అనుకుంటా ఆ పోయిన పిల్లగాడు పెద్దోడై బ్యాగుల గిఫ్టులు కూడా పట్టుకొచ్చిండు వాడిలా నువ్వు లేవు నువ్వు మా కొడుకు కావు బాబు కాదు అనుకుంటా ఆ ఇంట్లో దర్వాజాల దగ్గరికి వేసి ఏడుస్తున్నారు ఏంది ఏదో వెనకటి ఎస్వి రంగారావు కాలం నాటి సినిమా కథ చెప్తున్నా అని చూస్తున్నారా అయ్యో నేను నిజంగా జరుగుతున్న వార్తనే చెప్తున్నా మీరు నేను ఇట్లా చెప్తే నమ్మరు కానీ కండార చూస్తే ఖచ్చితంగా నమ్ముతారు మనం మాట్లాడుకోబోయేది దర్వాజ కెదురుంగా నిల్చున్న ఈ పిలగాని గురించే ఈ తమ్ముని పేరు తరుణ్ ఇరవై ఏండ్ల కింద ఇల్లు అమ్మా నాయన ఇడుపు కాగిదం తీసుకున్నారట దీంతో తరుణ్ చిన్నప్పటి నుంచి బోయినపల్లి మండలంలో ఉన్న వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి తనే పెరిగిండట అయితే ఆ అమ్మ కూడా ఇంకో లగ్గం చేసుకునేసరికి తమ్మునికి ఎవరు లేకుండా పోయిండట అందుకే నాయన జాడ పట్టుకుని ఎమ్లాడలు ఉన్న వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిండు చెప్పుతాం ఇప్పుడు ఏమంటున్నావు విన్నారు కదా ఇప్పుడు నాయన నాకు కావాలని అంటున్నాడు అయితమయ్య గని తమ్మి మరి ఇన్నోదులు యాదికి రాలేదా మీ నాయన అచ్చిపోయినా రావడం పోవడం జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు ఏమంటా అండి మీ నాయన మనిషి దొరుకుతలేడు ఉంటలేడు ఇంట్లో వచ్చినా కలిసినా కానీ మనిషి తర్వాత మాట్లాడండి తర్వాత మాట్లాడితే అంటుండ కానీ మనిషి కావడం లేదు రెస్పాన్స్ లేదు చూసినరా ఈ తమ్ముడు వచ్చినప్పుడల్లా తప్పించుకొని తిరుగుతాడట ఆ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా మాకేం సంబంధం లేదు అని అంటున్నారట ఇక ఎట్లనన్నా నాకు న్యాయం జరగాలని ఈ తమ్ముడికి ఇట్లా నాయన ఇంటి ముంగట కూర్చున్నాడు అయ్యా నర్సయ్యా మరి ఈయన నీ కొడుకేనా కాదా అయితే దగ్గర ఉంచుకొని ఆయన వాటా ఏందో ఆయనకి లేదంటే ఇట్లా నా ఇంటి ముంగట ఎందుకు నిలబడ్డామని గట్టిగా అడుగు అంతేగాని 